जाओ रुक जाओ एक मिनट शांति आप आ जाए क्या बात हुई देखिए हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यहाँ सी ए और एन आर सी और एन पी आर का विरोध करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये दो तीन दिन से उनका विरोध चल रहा है और कल रात को पुलिस लाठीचार्ज हुआ था तो उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और साथ ही इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि इसमें जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सज़ा होगी और जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि हमारे मुस्लिम युवकों पे केसेस लादे जा रहे हैं झूठे प्रकरण लादे जा रहे हैं तो वो गलत है ऐसा कुछ भी नहीं होगा और साथ ही जिनको लाठीचार्ज में चोट लगी है उनको इलाज बराबर मिले इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बात को लेके चिंतित है आज मैं मिलने आई हैं बात करने आई उन्हीं के निर्देश पे और मेरी बहुत अच्छी बात तमाम समुदाय के लोगों से हुई है और साथ ही मैंने कहा है क्योंकि ये मूवमेंट ऐसा नहीं लग रहा कि किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या दस व्यक्ति के नेतृत्व में चल रहा है पर कोई भी मूवमेंट ज़रूरी है कि कुछ लोग जिम्मेदार उसमें हों तो मैंने इन लोगों से कहा है कि आप एक कमेटी बनाइए 10, 12, 15, 20 लोग जितों की कहे जिसमें बुजुर्गों को भी रखें युवकों को भी रखें महिलाओं को भी रखें और हम अपनी तमाम बातें मुख्यमंत्री जी से बोलें जहाँ तक सीए और एनआरसी और एनपीआर का विरोध की बात है आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं झंडा लेके जुलूस का इसका विरोध करते हुए भोपाल में निकल चुके हैं और बार बार वो कह चुके हैं कि मैं प्रदेश में इसको लागू नहीं होने दूँगा हम संविधान को तोड़ने वाली कोई भी बात को अपने प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे हम गांधी जी की विचारधारा में विश्वास करते हैं अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान पर विश्वास करते हैं इसलिए ऐसा कुछ भी हम होने अभी, अभी तक के जो मूवमेंट चल रहा था पूरे देश में तो कहीं ना कहीं जो सी के विरोध में है एनआरसी के विरोध में है वो कांग्रेस के साथ में हमेशा खड़े नजर आए हैं आज यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा है आप जब पहुँचे तो आपने भी गौर किया होगा कि कुछ लोगों में कांग्रेस को लेकर भी कुछ गुस्सा था तो इसको किस तरह से देखिए क्या कर वही मैं कह रही हूँ जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है वो गलत है क्योंकि कांग्रेस ने तो इस देश का संविधान बनाया इस देश को आज़ादी दिलाई और उस आज़ादी दिलाने में हर संप्रदाय का हर धर्म के मानने वालों का योगदान था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग उसमें आज़ादी की लड़ाई में अपनी शहादत भी दी है और आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी है और आज़ादी की लड़ाई के बाद इस देश को बनाने में सबका योगदान रहा है तो कांग्रेस वो पार्टी है कांग्रेस तभी भी उस विचारधारा जो आर की विचारधारा है जो बीजेपी की विचारधारा है जो गोडसेवादी विचारधारा है उसके विरोध में खड़ी रहती है और अपना कड़ा विरोध उसने हमेशा दर्ज किया और हर आ, मतलब शहादत तक देती है हमने देखा राजीव जी ने शहादत दी इंदिरा जी की शहादत हुई है पर इस देश को हमने टूटने नहीं दिया है अनगिनत हमारे कार्यकर्ताओं की शहादत हुई है तो इसलिए कोई ये अगर भ्रम फैलाता है कि कांग्रेस साथ में नहीं है तो वो झूठ है यही तो बीजेपी आरएसएस का कमाल है कि वो झूठ को भी सच साबित करने में की कोशिश करते हैं ये तो हम पे है कि हमको समझना होगा कि कौन हमारे दोस्त हैं और कौन हमारे दुश्मन हैं वो हमें समझना होगा तो मेरी बहुत अच्छे से तमाम लोगों से बात हुई है जो नाराज़गी लाठीचार्ज को लेके थी वो भी सुलझ गई है और उस पर मैं आगे चर्चा करके और मैंने कहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी पच्चीस तारीख को आएँगे इंदौर तब ये तब तक का ये कमेटी अपनी बना लें और वीडियो भी इन लोगों के पास है किस तरह से किसने मारा किसने गलतियाँ करी तो उसके जांच करा लें और जो भी दोषी है उसको सजा अब किसके कहने पर लाठीचार्ज हुआ था ये प्रदर्शन करी पूछ रहे थे तो उस, उस पर थोड़ा देखिए वो तो जांच होने पे ही पता लगेगा ना लाठीचार्ज हुआ ये हमें पता है क्या शासन प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है ये पता है हमें कि प्रशासन ने लाठीचार्ज किया तो निश्चित ही जाँच हो और जो भी दोषी है उनको उन पर उनके खिलाफ कार्रवाई थाने में कुछ प्रकरण भी दर्ज किए गए हैं क्या उनको आश्वासन दिया गया है देखिए वही मैंने कहा जांच में सब पता लग जाएगा कि किसने क्या करा हमने जे में भी देखा कि किस तरह से नकाब पहन के वो असामाजिक तत्व आए वो आर एस एस बीजेपी के तत्व आए जिन्होंने वहाँ हिंसा फैलाई तो इसी तरह से जब भीड़ में 
कौन क्या करता है वो तो जांच में ही पता लगता है कि कौन और किस मकसद से आया था और क्या करा था वो तो जांच पे ही पता लगेगा पर जांच होगी ये बात तय है